Hello friends, hello everyone. In this video, we will talk about the National Pension Scheme. We will talk about the finance in our video. So, if you want to talk about the video, we will talk about the i button in the description. So, let's talk about the National Pension Scheme. In the first place, the government officials have pensions provided by the government officials. But, in the first place, the recent time, the pension scheme is not going to be announced in the pension scheme. So, what do you do? The government side of this scheme is introduced to the government officials. So, the government staff has said that the pension is not going to be announced in the pension scheme. कुछ कस्टमर को आँगल का कुछ दुआ फील पन वांगे मुड़िया दब डिंग रहते नाला आधा इधर पन रहते काखा इन्द माध्यम वंदे ओर पेंशन स्कीम अब डिंग चलेटे गवर्नमेंट गवर्नमेंट लंदे नमक इधर पन रहते ना इन्द पेंशन स्कीम सो नारिया पेंशन स्कीम रख आधा ईपीएफ पीपीएफ रख लिया सो आदम माध्यम इन्द नेशनल पेंश so nam general lah na government employees matto illa ma private a work pan orang orang ko, anda in this scheme anda rombo rombo benefit a arko. Ina anda or retirement ang kaprama ina pan orang orang or ider kaliya. So adik aga dah in this scheme anda introduce pan anga. Epo introduce pan anga na in the year of 2004 la anda government employees kaga start pan ada. Adik kaprama May 2009 la anda, yllar me ida anda edte klawel panikla, apaing gram madri or option anda kurut anga. So, this is the main motto and objective of what we are going to do. If we are going to save a particular amount, this is the pension scheme of the main motto. That is why we are going to save savings. But for retirement, we are going to save a particular amount. That is why we are going to start the primary motto. Adi inu mei wandh nariye berk wandh inda pension scheme pati na information wandh inu nalla teliva information teri la, so adina alda nammal la nariye ber wandh inu idla invest panami yiruko. So ya, yenne ipo nama k pension wandh yeduk important abdi na. Ippa wandu orang lifestyle wandu nama maintain manaiter kolya. Ippa wandu currenta nama kita irukra oru oru china vido, illa yena orna EMI katitur po vido ko pera oru vandi irko, car irko. So after nama lor employment kaprama, nama k after retirement kaprama, yenna panu o nama k salary varama nama yenna panu o. So ande or thought process wandu epe me irukno. Adem adri wandu nama k wandu lifestyle wandu sustain panikar tukah kandi pawe nama pension scheme wandu nama kandi pawe dawel panikano. So or or particular year kaprama nama retirement aydu. So adem kaprama nama lor ide lifestyle current lifestyle nama sustain panu liya. Ippa rukra madri irka de finances illa me. Kandi pa nama koran dia arka modal rende. Ippa wandi yevlo wandi or valewasi year yevlo ruk. Na ande ma ande madri ada difference nama patro kolya. So ande madri down the line nama inu kono retirement aha modal yevlo changes orang. So adem ka aga dah wandi kandi pawe in the national pension scheme wandi nama Kandi pa fokus pani, enna anggaran dah pakano. Inno anu mande patingi, na, ini mande romer romer cheapest market linked retirement plan abdin cerita sulur anga. Adadu market le, nama loda retire, nama potra amount anu market mula mada nama return sa baru market le invest pani dah. So adil le mande ur cheapest plan no anu sulur anga. Adadu nama invest pan rada mande kono kamy amount ar kono adadu sulur anga. So, ini banding yang orang launch panir kanga na pension fund regulatory and development authority abdin kanga dah banding ini full and full banding launch panir full and full itu panir kanga. So, ini ini video la full lawe ini national pension scheme banding, apa ni lah invest panala, ye dala lah invest panala, nur chinna overall nur enggal ke terinci ala ukala, irukra information se gather panir, enggal kanga kanga kurtur kono. So, ini dalam anda further orang orang kanari ye doubt sering dengan anda, anda kandi pak kek kala, orang orang kita terinci video dalam anda, anda orang orang kita help anda. Adem adri, ini dalam anda romba simple lah, basic kah irkan dengan matu dengan anda cover panik, kor romba in depth ah itu me cover panala. Ini pati na orang overall view dah orang orang kita pension scheme pati na orang overall view dah. So, ipa anda nama basic introduction lah, pati aja pension scheme ini dengan yang na ini dengan abdin resolite. So, now we will see who will invest in this video. We will see who will invest in this video. Any Indian citizen residing in India, age category, minimum 18 years, 65 years, we will invest in this video. 
இன்னொரு ஒரு அட்வான்டேஜ் நான் சொல்கிறேன் ஆக்சுவலி பென்ஷன் ஸ்கீமில் வந்து ஏர்லியாக நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணோன்னா நமக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம ஏர்லியாகவே நம்ம அதுக்கு பிளான் பண்ணிட்டோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபோருக்கு முன்னாடி கவர்மெண்ட்டில் ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அவங்க கூட வந்து இதில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது இப்போ வந்து ஒரு ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது அவங்க வந்து அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி பென்ஷன்ஸ் இருக்கும் டூ தௌசண்ட் ஃபோருக்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்களுக்கு இப்போ அப்படி இல்லாமல் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் நம்மளும் இதில் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பாக அவங்களுமே ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷனும் இருக்குது ஸோ ஏஜ் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் எயிட்டீன் இயர்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறமா இந்த என்பிஎஸ் பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு பாயிண்ட்ஸ் சொல்கிறேன் அதில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து இந்த என்பிஎஸ் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்வ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வந்து ரொம்ப ஒரு தெளிவான அப்ரோச்சோடு தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க கண்டிப்பாகவே ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ மேக்ஸிமம் எல்லாருமே இந்த என்பிஎஸை வந்து டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கேட்டுட்டு எதா ஏதாவது ஒரு இதில் வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணோன்னா நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதாவது நம்ம எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் இருக்கும் போதே இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது தான் ரொம்ப ரொம்ப புத்திசாலித்தனம் ஆஃப்டர் ரிட்டைர்மெண்ட் நமக்கு ஒரு ரிட்டர்ன்ஸ் வரும் இல்லையா ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம இப்போ ஒர்க்கிங்கில் இருக்கும்போதே எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் ஆஸ் சூன் ஆஸ் நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணிட்டோன்னா ரிட்டைர்மெண்ட்டுக்குன்னு ஒரு அமௌண்ட் நம்ம போட்டுட்டோம் அப்படின்னா எப்பயுமே அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கீம் வந்து என்னென்னா போர்ட்டபிள் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு ஜாப்லேருந்து இன்னொரு ஜாப் நீங்கள் மூவ் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ஸ்கீம் வந்து அப்படியே நீங்கள் போர்ட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இதில் இண்டிவிஜுவல் ஸ்கீம் இருக்குது கார்பரேட் ஸ்கீம்னு இருக்குது இண்டிவிஜுவல் ஸ்கீம்னால் நம்ம வந்து தனியாக ஒரு 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 அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி நம்மளே தனியாக இவ்வளோ அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு போட்டுக்கிறது இப்போ கார்பரேட் ஸ்கீமில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எப்படி சேலரிலேருந்து இபிஎஃப் பிபிஎஃப்லாம் டிடெக்ட் பண்ணுவாங்களா ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களே டிடெக்ட் பண்ணிவிட்டு கொடுத்துருவாங்க ஸோ நீங்கள் கார்பரேட் ஸ்கீமில் இருந்தால் கூட அதை போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுதான் இதில் இருக்கிற ஒரு அட்வான்டேஜ் அதுக்கப்புறமா வந்து என்பிஎஸ் அப் அக்கௌண்ட் வந்து எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போது ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து ரொம்பவே வந்து ஈஸியாக வந்து நமக்கு வந்து ஆன்லைன் லிங்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இஎன்பிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற வெப்சைட் அட்ரெஸ்ஸு அந்த வெப்சைட் அட்ரெஸ்ஸோட லிங்க்கும் நான் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ அதிலேயே வந்து நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அக்கௌண்ட் வந்து அதிலேயே அப்படியே டைரெக்டாக ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன்றும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை இது வந்து ஒரு ஒரு இந்த வெப்சைட்டில் போயிட்டு நம்மளோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தோன்னா நமக்கு கரெக்டாக வந்து நமக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ அந்த வெப்சைட்டும் வந்து இது இதுலேயே நான் லிங்க் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரிஞ்சிடும் ஸோ அது அந்த என்பிஎ அந்த இஎன்பிஎஸில் வந்து நம்மளோட பேங்க்கு அப்படி இல்லை அப்படின்னா பாயிண்ட் ஆஃப் ப்ரெசன்ஸ் பிஓபின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பேங்க் நான் பேங்கிங் செக்டர்ஸில் வரும் இல்லையா நம்மளோட டிமேட் அக்கௌண்ட்டோ இல்லை மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட்டோ இல்லை இன்சூரன்ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற அந்த இது ஸோ இது ரெண்டுமே அதில் ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது ஆப்ஷன் கொடுத்து நம்ம சப்மிட் பண்ணிட்டோம்னாலே நம்மளோட இது அக்கௌண்ட் வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா கேஒய்சி டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வெரிஃபை பண்ணுவாங்க அவ்வளோதான் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஓப்பன் பண்ணுறது அதனால் வந்து ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டோன்னா நமக்கு வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நேஷனல் பென்ஷன் ஸ்கீமில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒன் டைம் ஃபீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கேஒய்சி ஆத்தன்டிகேஷன் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு மட்டும் சார்ஜஸ் வந்து பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மினிமம் சார்ஜஸ் தான் அதாவது ஒரு மினிமம் அமௌண்ட் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க பட் இப்போ ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்கான்றது தெரியல ஸோ அந்த மாதிரி மினிமம் ஒரு அமௌண்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறதுக்காக வந்து வச்சுருக்காங்க ஸோ அதை மட்டும் நம்ம கட்டிட்டு இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு எதர் பேங்க்
தெரியல பட் நாங்க சர்ச் பண்ணி நாங்க நாங்க வந்து ஒரு ரிசர்ச் பண்ண வரைக்கும் இவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இன்னொன்னு நாங்க ஒரு என்பிஎஸ் அக்கௌண்ட்டும் வச்சிருக்கோம் எங்களுக்குமே இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாமே நாங்களும் இதெல்லாம் பாஸ் பண்ணி தான் வந்திருக்கோம் சோ நாங்க பர்சனலா இதை அப்ளை பண்ணி வாங்கி எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால தான் இதை வந்து ஒரு வீடியோவா போட்டோம்னா கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படிங்கறதுனால தான் சரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோவா போட்டிருக்கோம் சோ எங்களுக்குமே ஒரு பென்ஷன் ஸ்கீம் அக்கௌண்ட் இருக்கு சோ இது எதுவுமே தெரியாம போட்டாங்களோ அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் ஃபீல் பண்ண வேண்டாம் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சின்ன நாலேஜ் வச்சுதான் போட்டிருக்கோம் பட் ஸ்டில் உங்களுக்கு இன்னுமே டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க ப்ராப்பரா யாருக்கிட்டையாவது விசாரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா போட்டுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சோ நான் சொன்ன மாதிரி ஆன்லைன் பெசிலிட்டி அவேல் பண்ணிக்க தெரியாதவங்க என்ன பண்ணலாம் நம்ம பிரைவேட் செக்டர் பேங்க் நம்ம சாரி பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸ் இருக்கு இல்லையா நம்ம ஐஓபி கேனரா பேங்க் அந்த மாதிரி நேஷனலைஸ் பேங்க்ல போய் பாக்கலாம் அப்புறமா நிறைய பிரைவேட் பேங்க்ஸ் லைக் ஐசிஐசி அவங்க எல்லாம் வச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா போஸ்ட் ஆபீஸ்ல கூட நம்ம வந்து ஓபன் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் ஓபன் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளோட நம்மளோட வெரிபிகேஷன் டாக்குமெண்ட் வெரிபிகேஷன் எல்லாம் முடிஞ்ச உடனே ப்ராசஸ் முடிஞ்ச உடனே பெர்மனன்ட் ரிட்டையர்மெண்ட் அக்கௌண்ட் நம்பர் சொல்லிட்டு ஒண்ணு கொடுப்பாங்க அதாவது பிரான் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்பரும் ஒரு கார்டும் கொடுப்பாங்க நம்மளோட பேன் கார்டு இருக்கு இல்லையா சோ அந்த மாதிரி பிரான் நம்பர்னு ஒரு நம்பரோட ஒரு அக்கௌண்ட் நம்பர் கொடுப்பாங்க அக்கௌண்ட் நம்பரோட ஒரு கார்டு தருவாங்க சோ அந்த ஒரு கார்டு இருந்தா போறோம் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிருக்கேன் இந்த ஸ்கீம் வந்து போர்ட்டபிள்னு சொல்லிருக்கேன் இல்லையா சோ அந்த ஒரு கார்டு வச்சுட்டு நம்ம எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் ஒரே ஒரு நம்பர் தான் நமக்கு சோ அதை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு ஜாப்ல இருந்து இன்னொரு ஜாப் மூவ் பண்ணும் போது கார்பரேட்டா நம்ம இருக்கிற போது கார்பரேட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் நான் சொன்ன வெப்சைட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நேஷனல் பென்ஷன் சிஸ்டம் ட்ரஸ்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ இஎன்பிஎஸ் சொல்ற இருக்கிற வெப்சைட் அந்த வெப்சைட் அட்ரஸ் கீழே கண்டிப்பா உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் ஸோ இந்த வெப்சைட் ஓபன் பண்ண உடனே புதுசா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கேக்குது நமக்கு ஸோ இதுல போய் நம்மளோட டீடைல்ஸ் எல்லாமே ஃபில் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு அக்கௌண்ட் வந்து கிரியேட் ஆயிடுது அதுக்கப்புறமா நம்மளோட டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஸ்கேன் பண்ணி அனுப்பிச்சோம் அப்படின்னா வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த பிரான் நம்பரோட ஒரு அக்கௌண்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க நான் இதுல இதுலயே வந்து எல்லா கைட்லைன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ மெதுவா வாசிச்சுட்டு நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை பார்த்துட்டு நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் சோ இதுலயே எல்லா டீடைல்ஸுமே கொடுத்துருக்காங்க நான் சொல்ல இல்லையா பேங்க் பிஓபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அந்த ஆப்ஷனுமே கேக்குது இண்டு இண்டிவிஜுவல் சப்ஸ்கிரைபரா இல்ல கார்பரேட் சப்ஸ்கிரைபரா எதுவுமே கேக்கு எல்லாமே கேக்குது நமக்கு சோ இந்த மாதிரி நமக்கு கிளியரா இருக்குது சோ இது போக நம்மளுக்கு கைட்லைன்ஸ் வேணும்னாலும் இதுலயே இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சோ பொறுமையா போய் பார்த்து நம்மளுக்கு என்ன கைட்லைன் வேணுமோ அது நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கம்ப்ளீட் கைட்லைனோட படிச்சுட்டு தெளிவானதுக்கு அப்புறமே நம்ம வந்து இதுல வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் சோ இது வந்து ரொம்பவே நமக்கு கவர்மெண்ட் சைட்ல இருந்து பண்ணதுனால ரொம்ப ட்ரஸ்ட் வர்த்தியா தான் இருக்கும் சோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்பிஎஸ் டைப்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்கலாம் இதுல பாத்தீங்கன்னா டயர் ஒன் அக்கௌண்ட் டயர் டூ அக்கௌண்ட் ரெண்டு சொல்றாங்க அதாவது டயர் ஒன் டயர் டூ ரெண்டு இருக்கு ரெண்டு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணிக்கலாம் நம்ம சோ அதோட ப்ரொசீஜர்ஸ் அதுக்கப்புறம் அதுல இருக்கிற அந்த சின்ன சின்ன இதெல்லாம் நான் சொல்றேன் சோ ஒரு ஒரு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் டயர் ஒன்னுங்கிறது வந்து ஒரு மேண்டேட்ரி எல்லாருக்கிட்டயுமே டயர் ஒன் அக்கௌண்ட் இருக்கும் சோ டயர் ஒன் மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா ஓபன் பண்ணிதான் ஆகணும் இதுல பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்றவங்கல வந்து எவ்வளவு போடலாம் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பேசிக்ஸ் பிளஸ் டிஏ வந்து நம்ம வந்து என்பிஎஸ் ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் சோ நம்ம எப்படி இபி பிஎஃப் பண்றோமோ அதே மாதிரி நம்ம கவர்மெண்ட் டூ இதுக்கு ஈக்குவலண்டான அதே ஈக்குவலண்டான கான்ட்ரிபியூஷன் அவங்க சைட்ல இருந்து கொடுப்பாங்க சோ நம்மளோட சேலரில இருந்து டென் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் பேசிக் பிளஸ் டிஏஓட கவர்மெண்ட் சைட்ல இருந்தும் அதே அமௌண்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொடுப்பாங்க சோ பிரைவேட்ல ஒர்க் பண்றவங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா மினிமம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நம்ம வந்து இனிஷியலா இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அதாவது மேக்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மினிமம் அதுக்கப்புறம் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் நம்ம எவ்வளவு வேணா இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு இயர்ல பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கணும் அதாவது ஒன் டைமா சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஆலும் போட்டாலும் சரி இல்ல ம
இந்த கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அக்கௌண்ட் ஆகிடும் ஸோ இது இது வந்து டயர் ஒன்னில் இருக்கிற பேசிக்கான ஒரு கிரைட்டீரியா நம்ம எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் நம்மளுக்கு கவர்மெண்ட் சைட்ஸில் கவர்மெண்ட்லேருந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதோ இல்லை நம்ம கம்பெனிஸ்லேருந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதோ என்னவோ அதை தான் நாங்கள் வந்து இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நான் நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து நான் டாக்ஸபிள் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டயர் டூ அக்கௌண்ட்டில் வந்து என்ன அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் இப்போ டயர் ஒன் அக்கௌண்ட்டுக்கும் டயர் டூ அக்கௌண்ட்டுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸையும் சொல்கிறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு டயர் டூ அக்கௌண்ட் என்னென்னு பார்த்துடலாம் டயர் டூ அக்கௌண்ட்டுங்கிறது வந்து ஒரு பேசிக்கான சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் மாதிரி தான் இருக்கும் இதில் என்னென்னா நம்ம ஒரு சர்ட்டன் பீரியடுக்கு அப்புறம் நமக்கு திடீர்னு அமௌண்ட் வேணும் அப்படின்னா நம்ம மணி வந்து வித்ரா பண்ணிக்கலாம் அது வந்து டயர் டூ அக்கௌண்ட்டில் ஒரு அட்வான்டேஜ் டயர் ஒன் அக்கௌண்ட்டில் ரிட்டையர்மெண்ட் அப்போ மட்டும்தான் நம்ம வித்ரா பண்ண முடியும் ஸோ இதில் வந்து நம்ம வித்ரா பண்ணிக்கலாம் நம்ம டயர் டூ அக்கௌண்ட்டில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டோம்னா கவர்மெண்ட் சைடில் இருந்தோ இல்லை நம்மளோட எம்ப்ளாயி எம்ப்ளாயர்கிட்ட இருந்தோ நமக்கு எந்த விதமான கான்ட்ரிபியூஷனுமே இருக்காது நம்மளோட அமௌண்ட் மட்டும்தான் நம்ம போடுற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி டயர் டூ அக்கௌண்ட்லேருந்து நம்ம எடுக்கிற அமௌண்ட்டுக்கு வந்து டேக்ஸ் எக்ஸப்ஷன்ஸும் இருக்காது ஸோ இதெல்லாம் வந்து இதில் இருக்க டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஸோ அட்வான்டேஜும் சொல்லிட்டு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான வந்து மினிமம் டயர் டூ அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும்னா வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ் நம்ம வந்து பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறமா வந்து மின் ருபீஸ் டூ ஃபிஃப்டி வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் தௌசண்ட் ருபீஸ் பே பண்ணிவிட்டு டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் பெர் இயருக்கு வந்து மினிமம் பேலன்ஸ் எவ்வளோ மெயின்டைன் பண்ணணும்னா டூ தௌசண்ட் பெர் இயர் கண்டிப்பாகவே மெயின்டைன் பண்ணணும் டயர் டூ அக்கௌண்டில் அதாவது நம்ம ஒரு ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டோம்னா டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் அதில் மெயின்டைன் பண்ணியே ஆகணும் இப்போ டயர் ஒன்லாம் அப்படி கிடையாது ஒன் ஒரு மாதம் போடுறோம் ஒரு மாதம் போடலைன்னா கூட பரவாயில்ல அப்படிங்கிற மாதிரி மாறி மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ அதுதான் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் அதே மாதிரி இந்த டயர் டூ அக்கௌண்ட்லேருந்து வர ரிட்டர்ன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நமக்கு சேம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்லேருந்து எப் எந்த மாதிரி ரிட்டர்ன்ஸ் வருதோ அந்த மாதிரி ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து நமக்கு டயர் டூ அக்கௌண்ட்லேருந்து வரும் ஸோ டயர் டூ அக்கௌண்ட் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறதுனா டயர் ஒன் அக்கௌண்ட் இருந்தால் தான் டயர் டூ ஓப்பன் பண்ணவே முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இனிஷியலாக ஒரு என்பிஎஸ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறோம்னா அந்த பேஜ்லேயே காமிக்குது இல்லையா அந்த மாதிரி டயர் ஒன் இருந்ததுன்னா டயர் டூ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ இது ஒன்று தான் வந்து இதில் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது டயர் ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் தான் எடுக்க முடியும் டயர் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எனி டைம் அதாவது ஒரு சர்ட்டன் கொஞ்சம் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் வச்சுருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த லாக் இன் பீரியட் மட்டும் தெரியல அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம அதை வந்து வித்ரா பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் என்னென்ன டேக்ஸ் பெனிஃபிட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் ஓவர் அண்ட் அபவ் அண்டர் செக்ஷன் எயிட்டி சி அப்படிங்கிற இதில் வந்து கவர் ஆகும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதோட வந்து அடிஷ்னல் டிஸ் அடிஷ்னல் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வந்து அடிஷ்னல் அடிஷ்னல் நம்மளுக்கு வந்து டேக்ஸ் பெனிஃபிட் வரும் ஓவர் அண்ட் அபவ் என்ன செக்ஷனில் வருதுன்னா எயிட்டி சிசி டி ஒன் பி அந்த அந்த செக்ஷனில் வரும் ஸோ எயிட்டி சியில் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் வரும் அதோட வந்து அடிஷ்னலாக வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வந்து எயிட்டி சிசிடி ஒன் பி இந்த இது இந்த செக்ஷனில் நமக்கு கவர் ஆகும் அதே மாதிரி இது என்னென்னா இஇடி அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்டஸில் நம்மளோட என்பிஎஸ் வந்து கவர் ஆகுது அது என்ன அப்படின்னா வந்து எக்ஸப்ஷன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதுக்கப்புறமா வந்து எக்ஸப்ஷன் ஆன் ரிட்டர்ன்ஸ் ஏர்ண்டு ஸோ இதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேயும் ரிட்டர்ன்ஸ் ஏர்ன் பண்ணுறதுலையும் வந்து நமக்கு டேக்ஸ் எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இஇடி ஸ்டேட்டஸுங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு பிளானுக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி வச்சுருப்பாங்க அதாவது ஒரு ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளானுக்கும் ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் நம்மளோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கு வந்து இஇடி இஇஇ அந்த மாதிரி வேறு வேறு மாதிரி பிளான்ஸ் இருக்குது தான் ஸோ அதனால் இதில் வந்து இஇடி இருக்கிறதுனா எக்ஸப்ஷன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறமா எக்ஸப்ஷன் ஆன் ரிட்டர்ன்ஸ் ஏண்டு அப்புறம் என்னென்னா டேக்ஸேஷன் ஆன் ரிடம்ஷன் ரிடம்ஷனில் மட்டும் டேக்ஸேஷன்
சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இதுல அப்படினு சொல்லிட்டு இதுல நம்ம லிஸ்ட் எடுத்து போட்றோம் HDFC ICIC Kotak Mahindra அதுக்கு அப்புறமா LIC Reliance Capital SBI அதுக்கு அப்புறமா வந்து UTI ரிட்டைர்மென்ட் சொல்யூஷன் இந்த ஏழு ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு போட்றாங்க நிறைய இதுல வந்து இந்த ஏழு இது வந்து ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு போட்றாங்க சோ இதுலயும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் அத பார்த்துட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க எதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணா பெஸ்ட் இருக்கும் அப்படினு சொல்லிட்டு So, NPS invest invest equity, corporate debt, government securities என்னன்னா எவ்வளவு அமௌண்ட் வந்து இந்த கார்பரேட் டெப்ஸ்ல எவ்வளவு அமௌண்ட் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ்ல போடலாம் அப்படின்றது ஆனா அதுல வந்து என்ன ஒரே ஒரு டிசைன் பிப்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேல வந்து ஈக்விட்டில வந்து போட முடியாது சோ இது இந்த ஆக்டிவ் ஆக்டிவ் இது என்ன அப்படின்னா இது நம்ம டிசைட் பண்ற ஒரு பிளான் சோ இது வந்து நம்ம ஓபன் பண்ணும் போது வந்து நமக்கு இந்த மூணு ஆப்ஷனுமே கேட்கும் சோ அந்த மூணு ஆப்ஷன்ல நமக்கு என்ன தேவைங்கறத நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஆட்டோ பிளான் பாத்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் ஏஜ் கிரைடீரியா வரும் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்ல இருந்து என்னன்னா பிப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஈக்விட்டி போடலாம் அதுக்கப்புறம் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வந்து கார்பரேட் டெப்ஸ்ல போடலாம் இது வந்து ஒரு ஒரு வருஷம் என்னன்னா டூ பர்சன்டேஜ் ஈக்விட்டிலையும் ஒன் பர்சன்டேஜ் இஎச்சி இயரும் கம்மி பண்ணிட்டே வருவாங்க பிப்டி பர்சன்டேஜ்ல இருந்து ஃபார்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் போடணும் அடுத்த இயர்ல அப்படி வந்து பிப்டி எயிட் பிப்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகும்போது பார்த்தோம்னா டென் பர்சன்டேஜ் ஈக்விட்டிலையும் டென் பர்சன்டேஜ் வந்து கார்பரேட் டெப்ஸ்லயும் இருக்கும் சோ ஆட்டோ பிளான் எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த ஏஜ் கேட்டகரி வைஸ்ல தான் டிஃபரன்ஸ் வரும் டிஃபால்ட் ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா வந்து பிப்டி ஃபைவ் வந்து கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டில தான் இருக்கும் 40% பர்சன்டேஜ் கார்பரேட் டெப்ஸ்ல பிப்டீன் ஈக்விட்டில போட்டிருப்பாங்க ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து மணி மார்க்கெட்ல போடுவாங்க ஸோ இந்த டிஃபால்ட் ஆப்ஷன் வந்து அவங்களா பிக்ஸ் பண்றதுதான் இதுல எந்த விதமான சேஞ்சஸும் நம்ம பண்ண முடியாது இதுல என்னன்னா கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் வந்து இந்த டிஃபால்ட் ஆப்ஷன்ல தான் கவர் ஆவாங்க ஸோ பிரைவேட் எம்ப்ளாயிஸ் மட்டும் தான் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் இந்த மூணு ஆப்ஷன்ல எது வேணா சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காவே அவங்க டிஃபால்ட்ல தான் கவர் ஆவாங்க அதுக்கப்புறமா <laughs> அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி டென் இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா வந்து நம்மளோட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாமா எதுனா எதுக்கெல்லாம் எடுத்துக்கலாம்னா சில்ட்ரன்ஸ் எஜுகேஷன் மேரேஜ் அதுக்கப்புறம் எமர்ஜென்சி ஆக்சிடென்ட் அப்புறம் இல்னஸ் வரும் இல்லையா அதாவது ரொம்ப குரூஷியலாக இருக்கிற இல்னஸ் அதுலலாம் எடுத்துக்கலாம் த்ரீ வித்ட்ராயல்ஸ் பண்ணிக்கலாமா நம்ம ரிட்டைர்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி த்ரீ வித்ட்ராயல்ஸும் ஃபைவ் ஃபைவ் இயர்ஸ் கேப் இருக்கணும் ஸோ த்ரீ வித்ட்ராயலுக்கும் ஒரு ஃபஸ்ட் ஒரு வித்ட்ராயலுக்கும் இன்னொரு வித்ட்ராயலுக்கும் ஃபைவ் இயர்ஸ் கேப் இருக்கணும் So, accidents, uh, first time ஆக்சிடென்ட் அப்புறம் எடுத்துக்கலாம் கிரிட்டிக்கல் இல்னஸ் அப்புறம் லைஃப் த்ரெட்டனிங் டிசீஸ் எல்லாம் வரும்போது இந்த வித்ராயல் கேப்ஸ் இருக்கு இல்லையா இது வந்து நாட் அப்ளிகபிள் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அதாவது இந்த மாதிரி இதுல வந்து ஒன் டைம் எடுத்துட்டோம்னா அடுத்த டைம் எடுக்கிறதுக்கு இந்த கேப் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும்ன்ற மாதிரி நினைக்கிறேன் ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலா எனக்கு தெரியல பட் இந்த ஒரு இதுக்காக நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த த்ரீ வித்ட்ராயல்ஸ்ல நமக்கு ஏதாவது ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து இது முடிச்சுட்டு எக்ஸிட் எப்படி எக்ஸிட் ஆப்ஷன் என்ன அப்படிங்கறது பாக்கலாம் நம்ம வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி இயர்ஸ்ல ரிட்டையர் ஆனோம் அப்படின்னா எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம வந்து ஆன்பிட்டி அது அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல போட்டுறணும் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம டாக்ஸ் பே பண்ணிட்டு நம்மளோட ஸ்லாபுக்கு தகுந்த மாதிரி டாக்ஸ் பே பண்ணிட்டு வித்ரா எடுத்துக்கலாம் இந்த எயிட்டி பர்சன்ட்ல இருந்து நமக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் மட்டும் மந்த்லி மந்த்லி சேவிங்ஸ் மாதிரி வந்துட்டே இருக்கும் சோ இப்ப வந்து சிக்ஸ்டி இயர்ஸ்ல வந்து நம்ம ரிட்டையர் ஆகிறோம் அப்படின்னா சாரி சேவிங்ஸ் மாதிரி இல்ல பென்ஷன் மாதிரி வந்துட்டு இருக்கும் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ்ல ரிட்டையர் ஆகும் போது சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம வித்ரா பண்ணிக்கலாம் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அவங்க டாக்ஸ் லேப் படி டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டாக்ஸ் கட்டிட்டு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஈக்விட்டி அதாவது ஒரு இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டோம்னா அதுல இருந்து வர நமக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து நமக்கு பென்ஷன் மாதிரி இருக்கும் இனி டெத் ஆயிடுச்சு நம்ம
எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு எங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு பிரீஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இது என்பிஎஸ் பத்தின டீடைல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டோன்னு சொல்லிட்டு நம்புறோம் ஸோ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுக்கு இல்லைனாலும் வேற யாருக்காவது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக்கோட உங்களை எல்லாம் மீட் பண்றோம் ஸோ இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கூட நீங்க கேளுங்க நாங்க எங்களுக்கு தெரிஞ்சதை உங்களுக்கு வந்து கிளாரிஃபை பண்றோம் தேங்க்யூ பாய்